बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी इन दोनों डिग्री को अगर हम कंबाइन कर दे तो मिलके बनता है एम और एम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए हेलो एवरीवन माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्लैनेट स्टडी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था 1824 में और उसके बाद धीरे धीरे अक्रॉस इंडिया डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने स्टार्ट हो गए डुएल डिग्री का कॉन्सेप्ट बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी ये यूके का कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है इंडिया में टोटल सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए और इन टोटल ट्वेल्व टू थर्टीन लैख स्टूडेंट हर साल डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं सो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंपटीशन आपको यहां पर मिलता है बात करते हैं ड्यूरेशन की तो 5.5 पॉइंट ईयर का कोर्स है जिसमें 4.5 पॉइंट ईयर का एक लॉन्ग एकेडमिक सेशन है और वन ईयर की एक मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है अब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट एग्जाम होता है दो एग्जाम्स अलग से होते हैं जैसे एम्स और जिपमर ये एक सेपरेट एक्ट के थ्रू बने हैं पार्लियामेंट के तो इसलिए इनके एग्जाम्स अलग से कंडक्ट होते हैं नीट एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीन सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ता है एम्स में पीसीबी के साथ आपको रीजनिंग और जीके की स्टडी करनी होती है और जिपमर एग्जाम में इंग्लिश एक एड ऑन सब्जेक्ट हो जाता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम अपना कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट होते हैं और मेरिट बेसिस पे फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और आपके पास पीसीबी स्ट्रीम है तो 50 परसेंट मार्क्स आपके कंपलसरी भी क्लास ट्वेल्थ में होने चाहिए अगर आपको नीट का एग्जाम देना है और अगर आपको एम्स एग्जाम देना है तो 60 परसेंट मार्क्स आपके क्लास ट्वेल्थ में होने चाहिए अगर आपको रिजर्व कैटेगरीज है तो दोनों एग्जाम में आपके टेन टेन मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे अब चलते हैं स्किल्स की तरफ नंबर वन इज रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अगर कोई पर्सन आपके पास कंसल्ट करने आता है ना या फिर कोई एडमिट होता है तो वो एक पर्सन नहीं होता उसके पीछे पूरे एक बीस लोगों की फैमिली होती है राइट right, तो अगर आपका एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं हो तो एक लॉन्ग टर्म में आपको इस प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी स्किल नंबर टू मेंटल अलर्टनेस कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे सब लोग पैनिक कर जाते हैं वहां पे आपको अपने माइंड को कूल रखना है और स्टेप बाय स्टेप राइट डिसीजन लेना है आपके हाथ में लाइफ होती है दूसरा भगवान आपको उस टाइम कहा जाता है तो अगर आपका उस टाइम मेंटल अलर्टनेस नहीं है आपका प्रोएक्टिव बेसिस पे माइंड नहीं वर्क करता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म में आपको पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन में कोई एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप डॉक्टर्स की नहीं होती कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं कुछ सेंसिटिव होते हैं कुछ जजमेंटल होते हैं तो काइंड ऑफ मिक्स्ड पर्सनालिटी आपको पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन में मिलती है बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस दैट इज एम्स मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स आप सब अपनी स्क्रीन पे देखना तो एक बार प्लीज ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करना जब आप एमबीबीएस करने चाहो तो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी प्रोफाइल में हम अपने करियर को शेप कर सकते हैं अब चलते हैं फाइनल सेगमेंट की तरफ दैट इज वॉट आफ्टर एमबीबीएस नंबर वन इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्राइवेट प्रैक्टिस एमबीबीएस के बाद आप इंडिपेंडेंटली अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो और अपने करियर को शेप कर सकते हो नंबर टू स्टडी अब्रॉड आप अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट एग्जाम डिफरेंट कंट्रीज के लिए होते हैं हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में दैट इज प्लेस ऑफ स्टडी कहां पर हमें पढ़ना है और स्पेशलाइजेशन कौन से फील्ड में हमको स्पेशलाइजेशन करना है नंबर थ्री गवर्नमेंट जॉब्स इन हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट सेंट्रल और स्टेट हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में डिफरेंट जॉब्स का रिक्रूटमेंट होता है सी एम एस दैट इज कंबाइंड मेडिकल सर्विस ये एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है इसके थ्रू मेडिकल ऑफिसर्स डिफरेंट पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट होते हैं तो जिनको गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर बनाना है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नंबर फोर डिफेंस सर्विसेज आप सब भी एज अ डॉक्टर अपने नेशन को सर्व कर सकते हो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री डिफरेंट डॉक्टर्स को रिक्रूट करती है इन्फेंट्री यूनिट्स इमरजेंसी सर्विसेज और आर्मी हॉस्पिटल के लिए नंबर फाइव एम्प्लॉयमेंट इन हॉस्पिटल चेन टॉप हॉस्पिटल चेन मैक्स अपोलो फोर्टिस ये सब आपको ल्यूक्रेटिव पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और इनिशियली अगर आपको एक बूस्ट अपने करियर में चाहिए तो यहाँ पे भी आप अपने करियर को शेप कर सकते हैं नंबर सिक्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड साइंसेज वो डॉक्टर्स जिनमें थोड़े बहुत भी इंजीनियरिंग स्किल्स होते हैं वो डिफरेंट हेल्थ केयर मशीन और इंस्ट्रूमेंट्स के डेवलपमेंट में भी अपना करियर बना सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू आप इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजीज को लर्न करोगे और उसके थ्रू आप मेडिकल केयर
भाई लड़का भी अब डॉक्टर बनेगा राइट right? तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हम सब ने इनकम निकाली है डिफरेंट प्रैक्टिस पे वेरी करता है कुछ लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है कुछ की नहीं चलती और डिफरेंट प्रोफाइल्स पे किस टाइप का डॉक्टर है ईएनटी डॉक्टर है कौन से प्रोफाइल का डॉक्टर है उस पर भी प्रैक्टिस की इनकम वेरी करती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आपने एक अच्छी जगह से एम के तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है सेवेंटी टू एट्टी थाउजेंड पर मंथ और फिर आपके एड ऑन कोर्सेज और एक्सपीरियंस इन दोनों को कंबाइन करके आपकी सैलरी ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है अब आते हैं एक आपके माइंड में जो क्वेश्चन रन कर रहा होगा कि मुझे एमबीबीएस करना चाहिए नहीं आपका एक 10 ईयर्स का डेडिकेटेड टाइम आपको यहां पे देना पड़ेगा एमबीबीएस उसके बाद एमडी उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन कोर्स अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है आप बहुत कंसिस्टेंट हैं आप बहुत फोकस हैं डॉक्टर बनने में अगर दिल पे हाथ रखो तो एकदम आवाज़ आती है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है तभी आप इस प्रोफेशन में जाएं गर्लफ्रेंड वाला करियर नहीं है कि तीन चार साल ट्राई करते हैं उसके बाद कोई और प्रोफेशन में चले जाएंगे शादी वाला करियर अगर एक बार चले गए और इतना टाइम आपने यहाँ पर लगा दिया तो आपको लॉन्ग टर्म इसी करियर को फिर करना है रिटायरमेंट एज कोई यहाँ पर नहीं होती आप सिक्सटी के बाद भी इस करियर में काम करते हो अगर आपका करियर टाइम थोड़ा सा लेट होता है ना जैसे टिपिकल ग्रेजुएट का करियर ट्वेंटी या ट्वेंटी की एज में स्टार्ट होता है आपका करियर 27, 28 में होता है लेकिन वो 60 में रिटायर हो जाता है आपका 60 के बाद बहुत एक्सट्रीम पे जाता है राइट तो ऐसा मत सोचना स्टार्टिंग में हमें देर हो रही है कोई प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं लेकिन अगर कमिटमेंट लेवल है तो ही आप इस करियर में जाएं, वरना शॉर्ट टर्म डिफरेंट कोर्सेज है न्यूट्रिशनिस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप एब्रॉड से कर सकते हो तो माइंड में जब हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप हो तब आप इस करियर में जाए सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड मैंने पूरी कोशिश करी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की अगर अभी भी किसी की कोई डाउट दिक्कत परेशानी और मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और कोई ऐसा डाउट है जो आपको इमीजिएटली सॉल्व करना है आपसे पर्टिकुलरली वो रिलेटेड है तो अभी आप जाओ कॉमेंट सेक्शन में वहां पर टॉप कॉमेंट मेरा है और उस कॉमेंट में एक व्हाट्सएप लिंक है उस पर आप जैसे क्लिक करोगे मेरा व्हाट्सएप अकाउंट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा और अपने आप वहाँ करियर क्वारी टाइप करो और हम मिलते हैं ना व्हाट्सएप पर बाय